Lâm Khánh Chi đáp trả Phương Thanh, chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT của em. Ca sĩ Lâm Khánh Chi cảm thấy bị tổn thương sau khi đọc được chia sẻ đụng chạm đến giới tính mà Phương Thanh viết trên trang cá nhân. Khi kể về chuyện cũ, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi tiết lộ việc Phương Thanh từng hủy sâu vào phút chót. Ngay sau đó, Phương Thanh đăng đàn tiết lộ sự việc không phải như vậy. Giọng ca trung vắng ảnh ấy nói rằng trước đây cô được mời sinh nhật nhưng sau đó phát hiện bữa tiệc đó chuyển thành live show quảng cáo nên mới quyết định rút lui. Ngoài ra, Phương Thanh còn có những chia sẻ đụng chạm đến giới tính của Lâm Khánh Chi. Khi đọc được, Lâm Khánh Chi đã rất bức xúc. Cô cho rằng tất cả mình nói đều là sự thật 17 năm trước. Tuy nhiên, Khánh Chi không viết việc này trong cuốn tự truyện mà là chia sẻ trong một trót sâu. Lâm Khánh Chi bức xúc và cảm thấy tổn thương khi bị đàn chị nói không hay về giới tính. Mọi thứ rất rõ ràng nhưng lại bị những câu chữ của chị bẻ lái thành những câu chuyện phức tạp rồi còn lôi cả cộng đồng LGBT của chúng em ra dĩ nhục như thế này. Em mong chị dừng lại, chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT. Lâm Khánh Chi cho biết, cô chia sẻ trong chốt sau nói về việc Phương Thanh từ chối tham gia biểu diễn live show trước đây hoàn toàn là sự thật. Trước đó, Phương Thanh có những chia sẻ đụng chạm đến giới tính của Lâm Khánh Chi. Trước việc hủy sâu, cả Phương Thanh và Lâm Khánh Chi đều có lý lẽ riêng. Nhiều khán giả mong muốn sẽ có bên thứ ba chứng kiến vụ việc 17 năm trước đưa ra cái nhìn khách quan để chấm dứt ồn ào giữa ca sĩ Phương Thanh và Lâm Khánh Chi. Cuộc sống của 6 con cái nhà sau việc sau khi bố mẹ chia tay sự khác biệt về cuộc sống vật chất tinh thần của các nhóc tỳ nhà sau việc khi ba mẹ mỗi người một ngã. Hà Hồ Cường Đô La, có mẹ là nữ hoàng giải trí, ba là đại gia phố núi. Đương nhiên cuộc sống vật chất của Subel sẽ chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, nếu không muốn nói là trong nhung lụa. Thường xuyên theo mẹ đi lưu diễn trong và ngoài nước, tận hưởng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại loạt resort sang trọng đẳng cấp bậc nhất. Tuy bận rộn nhưng Cường Đô La vẫn dành ra quỹ thời gian nhất định để chăm sóc con trai. Thậm chí anh còn sợ con trai buồn nên nghĩ tới việc rủ Hà Hồ về chung để Su Beo có em gái. Quả là người đàn ông chu toàn và thấu đáo. Trương Ngọc Ánh, Trường Bảo Sơn, ba mẹ có cuộc chia tay văn minh nên dường như tinh thần của bé Bảo Tiên vẫn rất khá tốt. Thi thoảng Trương Ngọc Ánh lại dắt con gái tới tham dự sự kiện cùng. Hai mẹ con được người hâm mộ nhận ra tại sân bay và xin chụp ảnh cùng. Những dịp nghỉ lễ, Bảo Tiên ra nước ngoài đoàn tụ cùng ba là diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn. Trần Bảo Sơn vô cùng cân chiều của con gái cưng xinh đẹp của mình. Phi Thanh Vân, Bảo Duy, bé Nguyễn Tấn Đức ở cùng Phi Thanh Vân sau khi ba mẹ ly hôn. Nữ hoàng giao kéo được con trai tiện đi làm mỗi buổi sáng. Hai mẹ con vui đùa bên nhau trong quỹ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của nữ diễn viên. Chưa kịp thay quần áo, Phi Thanh Vân vẫn ngồi âu yếm quý tử. Dù đã lấy vợ mới nhưng thi thoảng, Bảo Duy vẫn qua thăm nơm và đón con trai đi chơi. Lê Phương Quách Ngọc Hoang Bé Cà Pháo hiện được chăm sóc và dạy dỗ bởi ba mẹ Lê Phương và Trung Kiên. Cặp vợ chồng son dắt con trai đi khai giảng. Tuy không phải là cha ruột nhưng Trung Kiên rất yêu thương bé Cà Pháo và ngược lại. Còn đây là khoảnh khắc gắn bó khi hot boy tương lai qua nhà ba ruột Quách Ngọc Hoang. Quách Thiên Quân được ba tổ chức sinh nhật riêng. Thảo Vân Công Lý Vì đã lớn nên Gia Bảo rất hiểu chuyện và thông cảm cho ba mẹ Công Lý Thảo Vân không còn chung sống cùng nhau. MC nổi tiếng của VTV lưu luyến tiễn con trai đi học tại nước ngoài. Dù không có Công Lý bên cạnh nhưng hai mẹ con Thảo Vân vẫn có cuộc sống vui tươi thoải mái. Gia Bảo được ba là danh hài hàng đầu miền Bắc dẫn đi ăn uống nhân dịp nghỉ lễ. Công Lý đăng ảnh khoe mồng một tít béo và mẹ sang nhà bố chơi. Lúc sau mẹ rủ về không về, dứt khoát ở lại với bố, yêu bạn béo lắm. Sau đó Thảo Vân để lại bình luận, tiếp béo phản bội mẹ. Thu Quỳnh và Chí Nhân Hôn nhân của nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng cũng đứt gánh giữa đường. Tuy nhiên không vì thế mà niềm hạnh phúc trong cuộc sống của cô bị dập tắt hoàn toàn. Bởi đồng hành với Thu Quỳnh còn có cậu con trai khấu khỉnh. Tôi là bà mẹ đơn thân thật nhưng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ. Do vậy sẽ không có cảnh chỉ có hai mẹ con với nhau. Cuộc sống hàng ngày diễn ra khá dễ dàng với người thân bên cạnh. Bé bé theo mẹ đi làm tại nhà hát, ăn tại nhà hát và tắm luôn tại đây. Nam diễn viên chiến nhân cũng cực kỳ cưng nận và cuốn quyết bên con trai. Mới đây anh khoe ảnh đưa bé đi khai giảng. Dù không sống với nhau nhưng hai cha con vẫn rất tình cảm. Lấy chồng trẻ, Lê Phương hưởng phước được cả gia đình ông xã quan tâm hết mực. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt, hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé, một Facebook bày tỏ. 
đang tận hưởng những ngày hạnh phúc mới, tương đương Lê Phương thường xuyên cập nhật tình trạng tổ ấm ngọt ngào bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Sau đám cưới tưng bừng ở ba địa điểm, từ quê cô dâu đến quê chú rể và cuối cùng là Sài Gòn, nơi lập nghiệp, vợ chồng Phương Kiên đang sống những ngày mực ngọt. Trong khi ông xã Trung Kiên khoe, đám cưới làm ba nơi, vậy đi hưởng tuần trăng mật cũng đi ba nơi, thì Lê Phương lại hào hứng nói về kỳ nghỉ, gọi là honeymoon, tuần trăng mật cùng chồng cũng được, là tổ chức sinh nhật cho con tròn 5 tuổi cũng xong, hay lễ vu lan đưa mẹ đi nghỉ dưỡng cũng ổn, ai nói gì cũng được, miễn lòng an yên là được. Bên cạnh giây phút ngọt ngào bên nhau, nữ diễn viên tình như tia nắng cũng bực mí khoảnh khắc, khẳng định chủ quyền của hai vợ chồng. Theo đó, ngôi sao 32 tuổi đã đăng tải hình ảnh ông xã đặt bút ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chứng thật Phương và Kiên là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật. Liên tục chia sẻ về tổ ấm mới, ngôi sao dông tố cuộc đời đã vô tình đẩy mình vào thị phi. Ngoài những lời chúc hạnh phúc, một số người công khai chê bai Phạm Trung Kiên, mỹ mai Lê Phương và cuộc hôn nhân của cô. Không chỉ gọi ông xã của Lê Phương là thằng, Antifan còn chỉ trích Lê Phương là lố, thích làm quá, là người của công chúng, tôi thấy em quá lố rồi. Làm cho quá vào, rồi mai mốt lại chia tay đấy Phương. Thằng nào cũng vậy chứ không riêng gì chồng em bây giờ, một Facebook trị trích Lê Phương. Tưởng câu chữ chỉ như gió thoáng qua, ai ngờ ngôi sao 32 tuổi đã đánh thép đáp trả, khẳng định con người như bạn thật đáng sợ. Bà xã của nam ca sĩ họ Phạm đã tìm tới tận địa chỉ trang cá nhân của Antifan nhằm đánh phủ đầu. Công khai ngôi nhà ảo của kẻ mỉa mai mình, Lê Phương nhắn nhủ sau cây. Mục đích của tấm ảnh này bạn đang để làm gì cũng là muốn lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên trang cá nhân. Bạn làng đàn ông hay đàn bà, tôi chấp nhận bạn nói chuyện vô duyên, nhưng nếu vô học thì tốt nhất là im lặng nhé. Trước đó Lê Phương từng nhiều lần đáp trả khi bị Antifan chê bai Tân Lan, mỉa mai cuộc hôn nhân của cô. Cùng điểm lại những phát ngôn của vợ cũ Quách Ngọc Ngoan khi bạn đời và cuộc hôn nhân bị mang ra bàn tán. Lê Phương đáp trả khi bị Antifan mỉa mai, con người ta sao dễ quên nhanh quá khứ đến như thế, mới và cũ xấu và đẹp, thơm và thối và cũng dễ buông lời nhận xét hồ đồ. Và không ngại đối đáp hay tay đôi với những kẻ thích tộc mạch chuyện riêng tư. Mai mốt bỏ người này lấy người khác nữa chứ gì, diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm ben lên. Không có là người ta không nói, hai ba đời chồng không đúng sao, nhìn mặt này cô Lê Phương tự tin bao lâu. Lê Phương đáp trả rằng, chị trong lớn có tuổi mà lời nói thì thật thấp kém. Không chỉ bảo vệ mình, Lê Phương cũng nổi đoá khi chồng trẻ bị mang ra so sánh với tình cũ Quý Bình và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Chồng này to quá xấu hơn Quách Ngọc Ngoan và Quý Bình nhiều. Lê Phương đanh thép đáp trả rằng, bạn nhìn người qua vẻ bề ngoài à. Hay mở lời đanh thép khi bị công kích, chồng không biết được mấy bữa rồi thay chồng khác tội cho mấy anh. Khi dùng Facebook thật thì nên suy nghĩ trước khi bình luận, họa từ miệng mà ra bạn à. Đanh thép đáp trả những kẻ phá đám tổ ấm, ngược lại Lê Phương rất ngọt ngào với người thân yêu. Theo đó, nữ diễn viên lễ phép thay con trai riêng, gọi bố chồng là ông nội và gửi lời cảm ơn đứng sinh thành. Dạ cà pháo cảm ơn ông nội, Lê Phương lễ phép trả lời khi bố chồng gửi lời chúc tới bé cà pháo. Ông bà chúc pháo năm học mới giỏi khỏe ngoan và hiền. Khép lại cuộc trò chuyện của bố chồng và con dâu, nữ diễn viên nhận được lời nhắn nhủ ấm áp từ bố đẻ của ông xã. Thời tiết thất thường, mới đi xa về, con coi giữ sức khỏe cho cả nhà nghe. Giữa thị phi với ngàn lời chỉ trích về mối tình trên lệch, lời nhắn nhủ đông đầy tình yêu thương của bố chồng dành cho nàng dâu mới Lê Phương đã nhận được nhiều lời tán dương. Ai cũng dành cho nữ diễn viên sự ngưỡng mộ, vì sau những sóng gió, cô đã tìm thấy được bình yên. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, lời nhắc nhở thật xúc động, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt, Phương đang hưởng phước đó. Hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước phương nhé. Facebook bày tỏ. Đóng gói cuộc sống của bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ninh duyên vợ chồng với nam ca sĩ Phạm Trung Kiên. Đến với nhau khi nữ diễn viên đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Trong khi nam ca sĩ chưa từng kết hôn và kém Lê Phương 7 tuổi, mối tình chênh lệch không ít thị phi. Bỏ qua tất cả Phương và Kiên đang xây dựng hạnh phúc bên nhau. Trong khi nữ diễn viên 32 tuổi khoe, Chồng của Phương không phải chồng của người ta nha, có thể không quyền luật nhất nhưng chắc chắn là em hạnh phúc. Thì bạn đời nào cũng hào hứng thông báo, đám cưới xong rồi, cả nhà ơi, từ nay em chính thức có vợ rồi. 
Nói về quyết định lên xe hoa lần hai, Lê Phương tâm sự. Lần kết hôn trước không được như mong muốn, nên lần này Phương mong mọi thứ được trọn vẹn, chứ không phải mình cố tình phô trương hay làm nổi như thế nào cả. Từ hôm bữa tới giờ cũng có nhiều bình luận nhắn tin, những vấn đề không tế nhị lắm. Nhưng cái quan trọng nhất là Phương cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Phương chỉ cần một người chia sẻ quan tâm tới mình, sẵn sàng làm những việc không tên, mà nhiều khi đàn ông coi đó là sĩ diện, mặc định là việc của phụ nữ như nấu ăn, rửa chén, giặt giũ. Điều mà Phương cảm thấy quan trọng nhất đó là người đàn ông trai đường có thể hô mưa gọi gió. Gì thì không biết, nhưng khi về nhà họ vẫn có thể chia sẻ công việc nhà, quan tâm sức khỏe chăm sóc mình, như vậy Phương thấy là quá tốt rồi. Chồng ơi, cười thật tươi cho người thân mình hạnh phúc, mặc thói đời ganh ghét lắm sân si. Lê Phương nhắn nhủ ông xã trước miệng đời cay nghiệt.